Jeshi la polisi mkoani Mwanza linawashikilia watu watatu kwa kusafirisha kilo 323.6 za dhahabu zenye kadilio la thamani ya zaidi ya shilingi trilion tatu na fedha taslim shilingi za kitanzania milioni 335 zilizokuwa zikisafirishwa kwa njia ya magendo toka jijini Mwanza kuelekea wilaya ya Sengerema mkoani hapa fedha hizo na madini hayo aina ya dhahabu yaliyosafirishwa bila kufuata utaratibu wa kodi na kuwa na vibari vya usafirishaji yamekutwa yamehifadhiwa chini ya viti na spare tire lililohifadhiwa kwenye buti ya gari aina ya Toyota Mark II yenye namba za usajiri T208 DLT na fedha zilizokutwa kwenye gari aina ya Kluger lenye namba za usajili T726 DPJ taarifa za awali zinasema kuwa madini hayo yalikuwa kitoroshwa kuelekea nje ya nchi kupitia mkoani Geita hatua ya kunasa shena hiyo imekuja mara baada ya jeshi la polisi mkoani Mwanza kupata taarifa toka kwa wasamalia wema na ndipo msako wa kufuatilia njama hizo ukaanza na hatimaye matunda kupatikana matia kigongo fedha ye yeah, alikuwa anaendesha mti akiwa kwenye mpango wa kuja kukutana na wenzake huku Sengerema tulipata taarifa kutoka kwa msiri kwa hiyo maana operation officer akawa anaifuatilia lakini tulipofika kidongo feri akawa amekamata gari ilikuwa na pesa yenyewe ilikuwa inatokea kamanga kwa hiyo mpango wao ulikuwa ni kwamba waje wakutane hapa Sengerema mpaka sasa bado tunaendelea na mahojiano lakini kwa taarifa yao walikuwa kwamba ile gari ilikuwa na maboksi ya dhahabu ndio ilikuwa namletea hii gari ilikuwa na na pesa ili waje kuungana alikuwa na dhahabu kakamatiwa mm -hmm. kigongo fedha mm -hmm. na alikuwa na pesa ndio walikuja sasa kumkamatia hapa sengere mjini maana waliungana waliungana na timu yetu ilikuwa inatoka mkoani mnamo saa 4 hivi tukaona kulikuwa na gari yetu ya polisi mm -hmm. inafuatilia na sisi katika timu zetu tulizojigawa kafanikiwa kuungana pale Ibondo. Tukakutana na operation officer wa mkoa paka tu brief kwamba wamezikamata asubuhi katika eneo la Kamanga. Basi tukaongozana timu zikao zimeungana tukaongozana kuja hapa. Kuja kuona kilichomo ndani ni kitu gani. Vita kubwa ya kwanza alianza naye. Tunataka kufuru. Ni ulinzi wa rasilimali za taifa hiyo ndio imekuwa vita kubwa ya kwanza na mnaijua na mimi siamini kama kuna mtanzania mwenye akili timamu hajui hilo sasa hii vita ina tatizo usipoamua kwa wazalendo hatufiki sababu hawezi kubaki mheshimiwa rais peke yake hataweza na sisi tulioko huku chini ndio haswa tunaujua ya mambo natoa rai kwenye kesi hii astokee mtu akafanya majaribio na mimi nazungumza kutokana na uzoe tumesikia hadithi hapa sitaki kwenda mbali sitaki kwenda mbali tunaelewana sitaki kwenda mbali lakini naonekana baadhi yetu tunashiriki kwenye ya mambo sasa kama ni mimi au wewe mimi natoa ujumbe tu. Tunashiriki. Na hii ni dhambi moja tu inayojulikana hapa. Ni kwamba tunasaliti nchi. Yeyote yule anayejua na shiriki maana ni msaliti wa nchi. Ngo hizi ni kilo 300 na ngapi za dhahabu? 320 na 3.6 3.6 na fedha tasilimu milioni miatatu na milioni tano katika utaratibu wote ule wa kinchi au wa kifedha hakuna namna yoyote mzigo kama huu unatakiwa kupita katika namna ulikuwa unapita ulivyokutwa kama ni fedha ilitakiwa kuwa na ulinzi kuwa na makaratasi kama ni dhahabu ya kiwango hiki ilitakiwa kuwa na ulinzi kuwa na karatasi lakini tutafika kote lakini mi ujumbe wangu ni kwamba bado kuna tatizo kwenye ulinzi wa rasilimali. Kuna michezo inaendelea. Na sisi ambao tumekaa kwenye mikoa ambayo tumepata dhamana hii Mungu katujalia kwamba tuko ndio tunenye dhamana ndio tunakaa huku. Wajibu wetu ni mkubwa zaidi kwenye kulinda hizi rasilimali kuliko tunavyodhani. 
Sasa akatokea mtu akajifanya yeye mjanja zaidi. Tutakufa naye. Hizi kazi zinalawama. Si ni ulaji wa watu. Huu tafikia ni mambo ya watoto wadogo. Unaweza kuta watu watoto wadogo wanafanya michezo hii. Manake hapa tulivyo kuna watu wametuweka kwenye binokula wanaochi. Inawezekana hapa tulivyokaa wametupiga virusi vimo humo humo ndani. Lakini hatuwezi kukubali na la mwisho ambalo mimi nitalikubali kama mkuu wa mkoa ni katika mambo ya aina hii kutokea wasaliti. Yaani mimi jioni kabla ya saa moja nataka taarifa ya maandishi inayotaja kila kitu. Hii ni G Sengo TV.